அன்பு மாணவர்களே அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழாசிரியர் மீண்டும் உங்களை இந்த காணொலி காட்சியின் மூலமாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேற்றைய காணொலி காட்சியின் மூலம் தமிழகத்து திண்ணை பள்ளிக்கூடங்கள் என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு ஒத்துழைப்புகள் மூலமாக பாடத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அந்த வரிசையில் இந்த காணொலி காட்சியின் மூலமாக அதே தமிழக திண்ணை பள்ளிக்கூடங்கள் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில பகுதிகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் மாணவர்களே கவனமாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உள்ளே செல்லலாமா மாணவர்களே ஆக மாணவர்களே சாந்துணையும் கற்றல் சாந்துணையும் அப்படின்னா சாகும் வரையிலும் கற்றல் என்பது அதனுடைய பொருள் பல நூல்களையும் பள்ளிக்கூடத்தில் பயின்றதோடு நில்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் நம் நாட்டார் படித்து வந்தார்கள் எந்தொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்ற குரலினால் வள்ளுவர் ஒருவன் இறக்கும் அளவும் படிக்க வேண்டும் என்பதை விதிக்கின்றார் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து கற்கும் காலம் கடந்த பின்னர் பழைய காலத்தவர்கள் பின்பும் எங்கெங்கு கலைகளை கற்பிக்கும் எங்கெங்கே கலைகளை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் இருந்தார்களோ அங்கங்கே சென்று அவர்களிடம் தாம் முன்பு கல்லாதவற்றை கற்று வந்தார்கள் அதாவது முன்னர் வந்து படித்தவர்கள் வந்து பள்ளியில் படித்தது மட்டும் போதாது என்று கற்றவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் தேடி சென்று பள்ளி படிப்பை முடித்த பின்பும் மேலும் வந்து அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்காக எங்கெங்கு படித்தவர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் தேடி க சென்று அவர்களிடம் கல்லாத சில விஷயங்களை எல்லாம் சில அந்த அறிவுபூர்வமான செயல்களை எல்லாம் கற்றார்கள் என்பது அந்த ஐயன் வள்ளுவனினுடைய ஒருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்ற திருக்குறளின் மூலமாக எடுத்து காட்டுகிறார் ஆக இது என்ன ஒரு ஒற்றை வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளாம் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறோம் மேலும் மேற்படிப்பை தொடரணும் ஆனாலும் கூட போதாது மேலும் வந்து சில அறிவுபூர்வமான புத்தகங்களை படித்து நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிறணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆக மாணவர்களே இந்த காணொலி காட்சியில் சாந்துணையும் கற்றல் என்ற தலைப்பில் சில பகுதிகளை வள்ளுவர் சொன்ன அந்த பகுதிகளையும் தெளிவாக கற்றும் அடுத்த காணொலி காட்சியின் மூலமாக அடுத்த பகுதியை காண்போம் நன்றி மாணவர்களே